സംസ്ഥാന ഫലം അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം സംസ്ഥാന പുഷ്പം സംസ്ഥാന മൃഗം പക്ഷി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ തലങ്ങളിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ഫലം ഏതാണെന്നും എന്നാണ് സംസ്ഥാന ഫലത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണെന്നുമാണ് ഓക്കെ അതിന് മുൻപേ നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം പുഷ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംസ്ഥാന ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ഏതാണ് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് കേരവൃക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ തെങ്ങ് അപ്പം തെങ്ങാണ് സംസ്ഥാന വൃക്ഷം അടുത്തത് സംസ്ഥാന പുഷ്പം ഏതാണ് മലയാളികൾ പുതുവർഷത്തെ അഥവാ മേടപ്പുലരിയെ വരവേൽക്കുന്നത് ഏത് പുഷ്പം കണി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കണിക്കൊന്ന അപ്പോൾ കണിക്കൊന്നയാണ് സംസ്ഥാന പുഷ്പം അടുത്തത് സംസ്ഥാന മൃഗം അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പ്രധാന സാന്നിധ്യവും നല്ല തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ആനയാണ് സംസ്ഥാന മൃഗം അടുത്തത് സംസ്ഥാന പക്ഷി അതേതാണ് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് സംസ്ഥാന പക്ഷി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സംസ്ഥാന ഫലം ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ടെലിവിഷൻ പരസ്യമുണ്ട് ഒരു നേരം ചക്ക ഒരുപാട് നന്മ അപ്പോൾ ഈ പരസ്യം എന്താ ഒരു ഫലത്തെക്കുറിച്ച് കേരള സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം ഇറക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാരണം സംസ്ഥാന ഫലം ചക്കയായതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചക്ക എന്നാണ് സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെല്ലാം സുലഭമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു ഫലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് പോഷക മൂല്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോഷക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന് പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഒരു സോഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയക്കെതിരായിട്ട് ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഒരു സോഴ്സും കൂടാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഹെയറിനൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വൈറ്റമിൻ ആണ് കൂടാതെ ഇതൊരു ആൻറ്റി ഏജിങ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് എന്താ ചെറുപ്പമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ഈ ചക്ക ചീനിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവരിപ്പോഴും ചുറു ചുറുക്കോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം കൂടെ ആയിരിക്കും അതല്ലേ കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ചക്കയ്ക്ക് ക്യാൻസറിനെ വരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പോഷക മൂല്യമുള്ള ഒരു ഫലം കൂടാണ് ചക്ക ഈ ചക്ക എന്നാണ് സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് എങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചക്കയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചക്ക വിഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ചക്കയുടെ ഒരു മെയിൻമ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാതെയായി അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ട് വളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് ചക്കയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ചക്കയുടെ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ചക്ക ട്രോളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ചക്കയോട് കൂടുതൽ അടുത്തത് ചക്കയുടെ രുചി തിരിച്ചറിഞ്ഞതൊക്കെ ഏത് സമയത്താണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിലാണ് ഏതാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആരും മറക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ടുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൗൺ മറക്കത്തിൽ ആ സമയത്താണ് ചക്കയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ വർഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏത്
അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് പിന്നെ മൂന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോ ഫിലസ് എന്നാണ് ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം ഓക്കെ ആ നമുക്ക് ഇത്തിരി വലിയൊരു വേർഡ് അല്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചക്കയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണ് ചക്കയെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് ചക്കയുടെ രുചി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ചക്ക വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ചക്കയുടെ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ സദ്യക്ക് മെയിനായിട്ട് ഒരു കറിയും കാണും സദ്യ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു പായസവും കാണും അപ്പോൾ ഒരു ചക്കക്കറി ഉണ്ട് ഒരു ചക്ക പായസവും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയും പായസവും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കും ആർത്തിയോട് ഒരുപാട് കഴിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കോഡ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ചക്കയോട് ആർത്തിയ കറിയും പായസവും എത്രയായാലും ഉള്ളിലാക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഡ് അപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൗണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കോഡ് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം വായിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചക്കയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ചക്കയോട് ആർത്തിയ ഈ ആർത്തിയ എന്നുള്ള വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടോ അപ്പം എന്താ ആർത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടോ കറിയും പായസവും അതാണ് കാർപ്പസ് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്താണ് കറിയും പായസവും അതാണ് കാർപ്പസ് എത്രയായാലും ഉള്ളിലാക്കും അതെന്താണ് എത്രയായാലും ഹെറ്ററോ ഉള്ളിലാക്കും ഫിലസ് അപ്പോൾ ഫില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള മീനിങ്ങേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയായാലും ഉള്ളിലാക്കും എന്നുള്ളതിനാണ് ഹെറ്ററോ ഫിലസ് എന്നുള്ള വേർഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചക്കയോട് ആർത്തിയ കറിയും പായസം എത്രയായാലും ഉള്ളിലാക്കും ആർട്ടോ കാർപ്പസ് ഹെറ്ററോ ഫിലസ് അപ്പോൾ ചക്കയുടെ ശാസ്ത്രനാമം പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചക്കയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചക്ക എന്നാണ് സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമവും നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചക്ക ഫേമസ് ആയത് ഏത് സമയത്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സമയത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയിൽ കിടന്ന ആ കൊറോണ വൈറസ് ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ചക്കയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചക്ക ഇങ്ങനെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചക്കയുടെ ഒരു ന്യൂസ് കൂടെ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചക്ക തിരുവനന്തപുരത്തെ മാണിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിന് അറുപത്തെട്ടര കിലോ ഭാരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലേക്ക് ഇടം പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പത്തൊൻപതിനാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ചക്കയാണിത് അറുപത്തെട്ടര കിലോ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാരം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷ